拜你，非要看人家当兵用炮，这炮管能有啥好看的？你懂个屁！这些炮都是洋玩意儿，在咱家里边一辈子都看不着，一辈子看不着咋了？洋玩意儿咋了？现在好了吧？被人抓来当马夫，放心吧，啊，我都啊被他们抓出来三回当马夫了。哎，我照样跑回去了。哥，那咱啥时候跑啊？走走，有人跑了！你们都给我听好了，把这些弹药运到前线，你们人人有赏。有谁再敢给我偷奸耍滑？你们看到了没有？他们俩就是你们的下场！还愣着干什么？走，哥，咱跑啊！别着急，走，走，走，走，走，走，给我打！我们这也没炮弹了，长官，我们的炮弹也不多了。军军官，军军官，长官，老子的炮弹呢？长官，弹药车还在山坡后边。跟老子的，集中两门大炮，轮流轰炸，别让他们发现咱们没有炮弹了。你，用炮弹去，用不到炮弹，老子宰了你！是、啊，快去！你军已经突破我军前阵地，我们我们顶不住了，团座，团座，撤吧！再不撤就是俺家包饺子了，我的团座。团座，撤吧！你的命要紧呐！我的命倒是无所谓，兄弟们都没了，实在是令人痛心呐。撤吧！兄弟们，撤！别打了！这吴司令怎么搞的？怎么把江武城的学生兵给叫来了？秦明、金阳也在，这是战场，不是演戏场啊！去，告诉秦明和金阳，带人护车。是，兄弟们，学生兵都来了，暂时不撤了，跟我回，指挥所。是。加把劲儿！怎么回事？啊，前面的花卡住了。加把劲儿！一、二、三，一、二、三、三。能不能顶得住，就看咱们炮打得准不准了。长官，长官，您看啊，这轱辘一掉啊，是因为这路太陡了，前面的路啊更陡。如果咱们有点木桩呢，这车轱辘只要往沟里一掉，咱们拿木桩一撬就能给撬出来。万一特别陡的地方呢，把木桩呢塞在车轱辘底下，车呢就不至于往下打滑，也不会伤着人。嗯、啊，这倒是个办法。那木桩呢？木桩哪找去啊？这山上这树林子里边这么多木头呢，那谁去啊？我我们俩去，还不快去！哎，是是是，哎，你俩等会儿啊！你给我过来！哎，长官，我们俩一块儿去吧，我们俩一块儿去干活有劲儿。少废话，你过来，跟他一块儿上山找木桩去。快点！哎呦呦，哥哥，那铁头，等我回来啊！同学们，这是我们上真正的战场上露一手的机会。哥，要不然咱们先往后撤一撤。不能再撤了，再撤我们的距离就够不着敌军的炮兵阵地了。不怕，有哥在呢。加，加！怎么回事？车怎么停了？车轱辘坏了，我把这炮弹卸了，把车轱辘修好，马上就走。还修什么车？我告诉你，你现在每耽误一秒钟，阵地上就要死好几个炮兵。把这车上的炮弹卸下来，让这几个马夫兵背上去。后面那几个没有坏的马车，继续运炮弹，再耽误时间，军法处置
，快，都快点！驾，驾！让你给我笑！哎哎，你笑！哎哎哎，拿枪来！哎哎，打死！打死！哎，小军，你别笑！哎，别别别！哎，别打！别打！你要把他打死了，不就少了一个运炮弹的人吗？我们现在马上晚上扛炮弹，快给我扛炮弹去！都听好了，给我扛着走！没蛇吧？嗯。娘的，什么炮弹还不来？听出来了吧？他们炮弹打得非常稀疏，说明他们的弹药可能不足了。接下来就是我们招呼他们了。哥，这种情况。咱们是不是应该先向指挥部汇报一下？听我的，有什么责任我来承担。同学们，都准备好了吗？准备好了，准备战斗。快快快！目标敌军阵地支撑点，标尺二八九，方向向右零零九，高低加二，点弹。严阵以信，激发，举杯，发！打中了，哥，咱们打中了，打中了，怎么样，王参谋长？打得好，那你就告诉我哥，让你们组织反击，就说我们用炮火支援你们。走，救命救命！第一次开阵炮，哎，这给我野啊！以前打都是训练弹。这真炮，这是娘的响了！跪吧，同学们，跪！咱们继续轰他们！好！他们不是没炮了吗？怎么还有炮啊？都给我开炮！开炮！快！开炮！长官，长官，你打我！你打我！他妈的，这就等着挨打吗？啊！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！我先，扛炮弹去。哎呦，愣什么愣？赶紧给我扛炮弹！哎哎哎！多多，刚才那一炮您看到了吗？清明他们干得漂亮！我这两个堂弟呀。虽然是异母同胞，性格各异。丁明，傲气冲天，就知道逞能。青阳呢，踏实谨慎，又缺少军人的锐气。这两个兄弟性格，如果能结合一下就好了。这样吧，命令青明，集中火力，目标，敌人炮兵阵地，掩护我们反击。是。嘿，好小子。可算让我找到了，哥，找到谁了？姜，你看，敌军的炮兵阵地。姜，拿出你姜武堂最佳天弹手的狠劲来，我们一定要一炮成名。看好吧，准备天弹，炮弹。目标敌军炮兵阵地，标尺二三幺，方向向右零零四，高低加一，打天弹。哎，铁头，哎，我来，我来，哎，哎，哎，哎，谢谢，谢谢，哎，你怎么样？啊，没事儿。预备，发！小心，哎呀，哎呀，啊，哎呀，我脚！我跟你说，咱趁乱，赶紧走，赶紧跑。哥，我脚疼。没事，我扶你一点点。老子早知道你们想要逃跑，这一路上你们就没安分，信不信老子一枪崩了你？这别别，长官，我没想跑。啊
三三腰团，吃吃咱们的炮弹，青年也太神了，竟然用一门教练炮能够挑战三三腰团的炮兵队呀、啊！我看他们没了炮兵还耍什么威风？命令兄弟们一定给我顶住，给军部发电报，催催援兵。是，放！哎，趴下！娘的，炮兵呢？还有炮兵吗？团长，炮兵死的死，伤的伤，都不行了。娘的，有会开炮的吗？谁会开炮？站出来！我上来十个大洋。哎，想不想回家娶媳妇儿？啊，别着急啊，哥呀，给你挣那娶媳妇儿钱去。完了、啊，我上来二十个大洋。谁会开炮？长官。警官，我我会开炮。他会打炮才怪呢。我会。你他娘的一个马夫胆子不小啊！耍我是吧？没有没有没有没有，我我我我真的会开炮，我我会。刚刚才我运炮弹的时候，我看到他们开炮了，我我我学会了。团长，现在炮兵都没有了，我看这小子还挺机灵的。咱们死马当活马医，开一炮让他试试。这回开炮。这这真会，真会。那么记住了，要是骗我，一枪崩了你！不不不骗你，不骗你。哎，刚才您说说谁开炮赏二十大洋，这是真的吗？拿着。哎哎，我还有一件事，如果我要把炮给打响了，您是不是把我们给放了我？行，只要你会开炮，咱们都行。哎哎，铁头铁头，啊，让他给我装炮弹，装炮弹，快过来，快点。我说你他娘的会不会开炮啊？我会啊！快点，哥，你会啥？你别闹了！你把把炮弹给我拿过来。这时候还找乐子，这不作死吗？大哥，啊，等会儿，等会儿，快点！哎，啊！看见插军旗的那个地方了吗？那肯定是六十九团的指挥部，给我朝那个插军旗的地方轰！打，打那旗子。对，朝那打阵地不是已经被我们摧毁了吗？去，我和杜金明抓紧时间速战速决，你的炮我又上来了。是，长长官，我们能走了吧？站住！啊，看见前面那个火烈点了没
把那个火力点给我轰掉。长官，咱刚才不是说好了吗？我我只要把这个炮给打响了，你你就给我钱让我回家了。哪那么多废话？哎，快点！长官，这说话不算数了，你说的呀？就是我这兄弟还得回家娶媳妇呢，你让我走吧。哎哎哎哎！你你，赶紧开炮！不开炮，我就毙了他！哥哥，大官，大官，我我我跟您说实话吧，您您让我要再开炮的话，那我一定会会把别人给伤着的。那万一要把别人给炸死，那孤魂野鬼都会来找我来了，那我可怎么办呀？我！大官，救命！大官，你别上了，别上了，我我开炮，我开炮行吗？太过瘾了啊！不但第一次拿炮轰人，还第一次挨炮轰。准备，继续填炮。哎，哥，哥，按照咱们教程，咱们的炮位已经暴露了，咱们是不是先转移炮位啊？刚才那一炮一定是试射，说不准啊，这下一炮就落大家脑袋上了。不着急，先打完这炮再说。又打中了，继续开炮。秦阳，准备填弹。是，放弹。快点。清明他们的炮兵阵地，遭到敌人炮击。清明和秦阳他们怎么样？清明倒是没事，可秦阳他……秦阳他……秦阳牺牲了。怎么会是这样？发起争锋了，命令全团准备。报告，报告，刘氏集团五十二团从东西两侧赶来增援。太好了，老天有眼呐！命令全团准备反击，给我消灭对面这帮王八蛋！记住了，一定要活捉他们团长。是，走。发起总攻，看好地点。就是三三幺团团长，是，麻烦兄弟给龙司令带个信儿。之前他信心让我投奔他，现在你可以告诉他，我想好了，我跟他干。放心吧，兄弟的话，我一定会转达到的。准备要动，我们要动的话，就地蹲防。哥，看不会把咱都毙了吧？不会，不会，不会，咱们又不是当兵的。就在这，走！快点！干什么的？别动！别动！干什么的？别走！这些都是炮兵阵地上抓获的俘虏吗？是啊，你想干嘛
，我就问句话，问完我就走。但我问话的时候是要插嘴，我就一枪崩了他。我问你们，刚才最后一炮是谁放的？谁放的？我再问你们最后一次，刚才最后一炮谁放？如果不说，你们偷偷都得死。收手！哎哎，长官，长官，长官，那个我放了。哥，哥，你是什么兵？马夫兵运炮弹呢？马夫兵，哎呦，哎哥，哎呦，还用得着你来称英雄？说，刚才谁放的最后一炮？哎，长官，您别为难他们了，那真是我打的。哎，我我，哦，成英雄是吧？不怕死我就成全你。哎哎哎哎，顾启明，哎这，你要干什么？把枪给我放下。这些都是从炮兵阵地下来的俘虏，刚才打青阳的，一定是他们。我要把那炮手找出来，为青阳报仇。青阳，是他炸死的吗？他就是个马夫兵，出来成英雄的。哎哎哎呦！说，最后那一炮，到底是谁放的？我放的。真的是你打的？这真的是我放的。我打第一炮的时候，我故意打的歪了一点。第二炮，我们那长官拿枪逼着我，让我打准了，我也没办法，我就。我就是条汉子，哎，长官，我也是没办法，哎哎哎，哎呦哎呦，哎哎呦，长官长官，哎哎哎，长官，哎哎，哎，你不是说刚才最后一炮是你开的吗？那你证明给我看看，看前面那棵树，如果你一炮能击住这棵树为中心，方圆十五步之内，我就相信长官。如果万一击中了的话，能把我们都放了吗？可以，但是你记住了，如果打不中的话，你应该知道我要干什么。那就这么说定了。放了。你小子还真行啊！来人，把那些人都给放了，把这小子给我带走。啊啊！大哥，不能放了他呀，他是杀青阳的凶手。闭嘴！怎么做？我知道。大哥，哎，接头，回家等我去。哎，哥，大哥，我来接。昨天晚上算那小子走运，没弄死他。别着急，有的是时间，早晚得弄他。加工到，起立。教官走，请坐。今天讲一下炮术的发展，炮术的发展。和工业革命有着密切的关系。在工业革命前的数百年间，生铁、青铜是铸炮的主要原材料，火药也多以黑火药和球形炮弹为主。当然，那个时候的射程只有一两公里。但是随着工业革命的开始，火炮技术的发展也逐渐的上升到了一个飞跃的时期。在座的哪一位同学告诉我？十九世纪后期，有哪几大化学、冶金工业巨头？请讲。英国的阿姆斯特朗炮厂和法国的施洛德钢铁公司，还有德国的克鲁伯公司。非常好，请坐。那么，在这几大巨头之中，最重要的，就是德国克鲁伯公司。克鲁伯公司首创。后膛填装技术，使炮管长度
不再守炮口、田庄的限制，这无疑是一次重大的变革和突破。严振华，昨天没有睡好吗？没有，我休息好了。那看来是我的课讲的不好了。不是，没有。为什么哈欠点点？报告教官，我听不懂、啊。一个马步兵只配当炮灰吧？好了，安静。严志华，听不懂没关系，慢慢来。只要你努力，迟早有一天你会听懂的。我看还是算了吧。其实昨天晚上我,我看书了，我我看了两个多小时，看了还不到三页呢，我我实在是看不懂。严志华。你知道我最讨厌什么吗？我最讨厌那种不努力就放弃的人。他是个懦夫，根本不配做我这也是难的学生。他只是我们的俘虏，有资格坐着听课吗？怎么？还有话要说吗？没关系，大家都是男人，说出来，不要憋在心里。是不是不服气？我我我没这么不服的，我就是觉得。咱们是炮兵嘛？您讲这些什么理论知识，我觉得跟炮兵没关系。炮兵得操作炮啊，得实战演习啊。你看他们这理论学的都挺好的，背的也准确。那不是最后一操作炮，还都是我的手下败将吗？你也太嚣张了吧！走了狗屎运，就不知道自己是谁了是吗？这么跟教官说话？好了好了好了。杨志华，敢不敢给我比试一下？如果你赢了我，以后我的课你不用上，并且考试的时候，我会给你满分。行啊。哟，这么不怕死啊？您说吧，比什么？到时候你就知道了。杨志华，啊，比赛规则非常简单，上这门移动炮车，只开一炮，命中目标者为胜。上那个炮车呀，没听明白吗？我我明白了，上炮车开炮。如果你输了怎么办？要输了我就离开讲武堂，我退学。好。你知道你输在哪里吗？对马车不太熟悉，这这这算了，我我我不说了。我知道你具备做优秀炮兵的潜质，但是操作火炮不是恬淡，发射那么简单，还有弹道学等多种学科。杨振华，不要以为侥幸打中几炮就觉得自己了不起。我告诉你，以你现在的水平，离一个优秀的炮兵差得很远。是，我我我我现在明白了，也别说那么多了，我我我这就退学，我我我先走。等等啊。谁让你走？我这人愿赌服输，输了就退学，不是说好了的吗？你们中国有这样一句老话：“胜败乃兵家常事。”将来你走向战场，谁都不能保证。你们不输，今天你输了一次，就像天塌了一样，输不可怕。但是输的要明白，今天输给我，你不丢人。是。还有，你是讲武堂的学生，怎么能说来就来，说走就走呢？是。教官，教训的是。报告教官，杨志华顶撞教官，理应受到处罚。
那你告诉我，他应该受到什么样的惩罚？按照校规，顶撞教官，应该关禁闭三天，其态度恶劣，起码要打扫一个月的茅厕。好，严振华，从现在起，我任命你为炮兵学员队副队长。什什么？教官，您这根本就不是惩罚他，是奖励他吗？没错，我就是要奖励他。为什么？因为他勇敢。我教了你们那么长时间，你们有一个人敢质问我吗？你们有一个人敢在训练场上跟我比武吗？将来你们都是要走向战场的战将，不是是做一个温室的学生。报告教官，发射完毕。杜学明，时间十秒，弹着点距离目标一点零米。暂列第一。好，好，好，好，好，好。回队。是。杨振华。到。出来。发射完毕。杨振华，时间十二秒，弹着点距离目标零点五米，并列第一。杜新明，准备下一组。是。杨振华，去把王国换回来。是。张学士，黄振涛出列。是，检查教练带是否正常。是。报告队长，检查完毕。没有问题。好，张学士，你先上。是不及格，这次你再不及格，不就开除了啊？瞧好了吧啊！哎，小心点儿，今天教练带的这么沉呢？有时间限制的，哥哥。
真的？怎么回事？哎呀，怎么是石头？再说你们这事儿应该问，问张学志啊，问我干什么？真的不是我，我也不知道这是怎么回事啊！我跟副队长无冤无仇的，我怎么会干这种事儿呢？二位教官，我我发誓，这事儿真不是我干的。撒谎！你老实讲。昨晚就请钱，你在哪儿？我给你最后一次机会，你老老实实说出这件事的幕后主使，否则背黑锅的就是你。这这凭什么是我？我我不知道。黄振涛，我向你保证，只要你说出来，我会亲自向校长替你求情。说吧。不，我我不知道。我我脑子可乱了，我忘了，我什么都不知道。等等，唐继尧旧部唐继瑜趁滇军与前军激战之机，围攻昆明。啊，张开，张开，我在，张开，张开，报告。去吧。是。嗯？怎么回事？去看看。王参谋长，你这是什么意思啊？唐继瑜趁着龙司令在外作战，率军偷袭了昆明，部队现已到城外七十里处。昆明城守军兵力不足，团座紧急征调讲武堂的学生参加评判，团座钦点你们两位作为军事顾问，一起参加。啊！杜青石团长命令讲武堂的学生军立即跟随步兵参加评乱。由李秋白教官向大家宣布炮兵科的临时编制。现在宣布，参战人员临时任命，杜秋平到，任命你为炮兵第一排代理排长。是。杨振华到，任命你为炮兵第二排代理排长。是。宣炮兵。是,是。目前，在昆明城内，还能有建制的部队，只剩下咱们团了。所以，先期消灭叛军的战斗，只能落在诸位的身上了。下面，我部署一下。九营，担任正面进攻。二营和骑兵营两侧迂回。鉴于叛军在罗湖店一线建筑了一手难攻的攻势，我特意从讲武堂炮兵科调来的学员，临时组建了一个重炮营，随时向你们提供策应和火力支援。是是。团长，讲武堂的几位教官作为顾问也来到了咱们的阵地上。鉴于龙军长对蒋王堂的重视，这几位教官要是龙军长的座上宾，我们一定要保证他们的安全。这样吧，把我的警卫排调来，保护他们的安全。另外，不让他们去前沿阵地，让他们在后边待着就行了。诸位，都明白了吗？是是是，去执行任务吧。杜团长不愧是龙云校长的得力干将，作战部署快速合理，这手下的队伍一看就是训练有素。这些教官，杜青石团长可是龙江军麾下的第一猛将
。如果贵国的部队都像六十九团一样，中国何愁不强大？哎，你看，他们马上要发起进攻了，走，去前沿阵地看看。好的，去看看。几位教官，杜团长有令，要务必保护几位的安全，请几位最好还是待在这里。为什么？就因为我们是学校里的教官吗？我们同样是军人。别忘了，我们还兼着顾问的身份。如果在这里什么都看不到，还顾什么问？哎，这位教官，杜团长也是为我们好，啊。小伙子，你去向杜团长报告，就是我说的，我们的安全我们自己负责。他打得越狠，我们这儿越安全。是，去吧。敌人的火力非常的凶猛，两侧都有重机枪，命令重炮营给我合着打。是。排长，我们什么时候开炮啊？大伙儿都等不及了，着什么急啊？我找一个最佳的时机，别着急。志明，这二排怎么还不开炮啊？不管他们，炮手田段，不间断封炮。是，封。所有炮手注意！目标：前方敌军指挥部。方向：加零零九。高低：减零零三。停了。双炮齐放。放！放！放！机会来了，真涛海豹，带两门迫击炮，跟我走！哎，听明，听明，你要干什么？看见了吗？前面那个位置是最佳的射击位置，我要炮位前移。金明，你这样不经过上级请示是违反军令啊！真涛。这是战场，战机稍纵即逝。等你请示完了，黄三不都凉了？秦明，你忘了秦阳是怎么死的？这跟秦阳有什么关系？听见了，敌人发起冲锋了。只要我们把炮位前移到那个绝佳位置，就可以火力覆盖敌军。说不准，我们还可以打掉他们指挥所呢。我是一排长，听我的。将来有赏的时候，大家伙一起去。上军事法庭，我一个人去。可是这没什么可是，听我命令，炮位前移。是，不错，炮位前移。是，你们跟我走。快点！杜清明要干什么？这个想法很好，就是过于冒失了。如果杜清明改一改这个急脾气，将来他要比他的坦克更有前途。不行，不能由他的想法来。快，这里距离够了，站炮。同学们，咱们让敌军好好领教领教，咱们讲武堂炮手的厉害。好的。
人在这一波冲锋，让我们压下去，他们可能要反冲锋了。这次咱们算是碰上对手了。对面这支部队绝不是等闲之辈，我估计啊，一定是唐继尧压箱底儿的宝贝。您的部队顶住这边的冲锋，然后部队暂时撤离，让炮兵队掩护。是。放。是顾问就能随随便便进入我的指挥部吗？清明擅自脱离了炮兵阵地，让敌人给围了，你得赶紧派兵救他们呀！你说什么？清明擅自脱离阵地，在什么位置？是不是在那边？歼灭，不能轻举妄动啊，杜队长，你不动清明怎么办啊？如果清明出现什么不测，也怪他自己太自负。你我是一团之长，不能因为救了弟弟，牺牲更多士兵的生命，要顾全大局。杜队长。坏了！哎，这杜清明啊，被他们给包围了。哎，你看看，杨会长啊，咱得去救人呢。同学们，走，跟我去救人。等等等等等等，都别动。现在去救人的话，那不等于送死吗？那敌人的火力那么猛。杨排长，都知道你跟清明有恩怨，那这时候你不能见死不救啊！瞧你说的，我至于这么小气吗？包围，快！巨人，二七五，高低，减四，方向向左，加九。这清明他们防卫，你向他们开炮干嘛？兄长，三分钟以后啊，你就朝这个位置给我开炮，记住了，三分钟准时开炮，打准点。如果打歪了的话，我跟清明有可能都回不来了。这指挥权就交给你了，给我几个手榴弹。是，排长，小心，你记住打准点啊。好，小心。应该不会来了，不会的，他是你哥。正因为他是我哥，我了解他。这个时候他再不来，他就应该不会来了。同学们，眼下只能靠我们自己了，打！
杰，高飞杰，听不听？同学们，我对不起你们，我大哥是不会来了，你们为了活命。谁投降，我不会怪你吗？青明，你说什么屁话？咱们是兄弟，一起求生入死，要死也死在一起。对，要死一起死。弟兄们，咱们跟他们拼了，拼了！疯了。你没事吧，杨志华？你怎么来了？我当然来救你们来了。你来救我们，还轮不到你，你来抢什么英雄？杜清明，我杨志华根本就不是什么英雄，我是欠你弟弟一条人命，一直想还给他。今天是个机会，但是啊，就得看老天爷成不成全你了。杨志华，就凭你一个人，这不白白送死吗？少废话，想活命的话就听我说，三十秒之后啊，咱们的炮火会在敌人的攻击位撕开一道口子。那是咱们唯一能跑出去的机会，到时候能跑多快跑多快，明白了吗？预备，发。终于来了，同学们，龙渊叛变革命了，并且要对咱们学校马列主义小组惩员动手。我们来就是要安全的把大家带出昆明城。周华啊，你带人去军械库拿武器啊，其他人在这待着。华彪，走吧。好，我去哥，你们几个跟我走，走。
哪知道啊？这魔兽进攻的活你比我熟啊，你是步兵科的。行，让李小子见识见识。白教官毕竟是我的恩师，一日为师，终生为父啊！你让我劝劝他，劝劝他好吗？邱白教官，我是杜清明，请你们放下武器，出来投降吧！你们已经被包围了，我保证，只要你们放下武器，保证不伤害你们性命。教官。杜清明和黄振涛已经站在杜清池那边了，不要信他们。邱白教官，邱白兄，我是杜清池，听兄弟的劝，你现在悬崖勒马，为时不晚，负隅顽抗，死路一条。
龙宫。来人，管大炮，给我拉来，轰他！是。教官，我刚才牺牲了。说完，教官，你们快投降吧！再不投降，这边就要开炮了。求白教官，别再让同学们。做无谓的牺牲了，杜晴明，我妹妹怎么样了？邱白教官，你放心吧，木兰没事，她在我大伯家好好的，快投降吧。啊！教官被抱回来怎么办？要不咱冲过去跟他们拼了啊！就咱们这几个人怎么拼啊？不，那可怎么办呀？这邱白教官在二楼呢，那要不跟他们一楼的拼了，邱白教官怎么跑啊？手榴弹用，要不咱试试？同学们，大家听我说，现在形势对我们很不利，我们要强行突围，恐怕也是没有胜算。我们已经牺牲不少的同学了，你们还年轻，今后的路还很长，不要再做无谓的牺牲了。把子弹都给我留下来！你们出去，投降！教官，我们是共产党员，我们不能投降！我们跟他们拼了！拼了！拼了！同学们，同学们，拼，谁都会，但现在不是拼命的时候。你们很年轻，你们是革命的希望，可活着才有希望啊！一定要活下去，保存实力。我相信同学们的勇敢和忠诚。出去，叔森，带同学们出去。不，绝不投降！绝不投降！先试试，试试。邱白教官，你快点跑，从后边跑，我们养护你。快，严志华，骑兵，快，带人抓，抓，快去，去，快，再来一个。同学们，同学们，冲出去！快冲！教官，什么老师？哎，怎么样？教官，没事没事，掩护大家赶紧撤，走，快撤后。的火炮已经全部就位，就等你下令了。真的，有你当我的参谋长，我省心多了
。这是你我兄弟升职以后的第一仗，一定要打出彩来。放心吧，别的我不敢说，就火炮这块，共匪跟咱们是天壤之别。那好，那咱们现在就让共匪的土地变成一片焦土，开炮！是，预备。不行，敌人的火力太猛了，我们的损失太惨重了。啊，不行啊，那怎么办呀？那狗日特派员根本就不会打仗。注意隐蔽，我去找那狗日的去。啊，走，注意隐蔽。走。哎，我你会不会作战呀、啊？你会不会打仗啊？这敌人的火力这么猛啊！现在咱们，咱们这现在死守着，只有被动挨打的份儿。好多战士都白白牺牲了，你知不知道？杨秀华同志，你说这话是有问题的。作战方针那是中央定的，不得放弃一寸土地，这也是我们战斗的指导纲领。怎么？难道你想违抗命令不成？跟你说啊，你少拿中央来压我，我不吃这套。我就知道，现在咱们这种战术是不行的，被动挨打得赶紧撤。哎呀，你懂不懂迂回战术你？杨志华。你这可是严重的机会主义！我告诉你，中央的政策，谁都不能够擅自改动。谁要是不按命令行事，这就是思想问题、路线问题。这是打仗呢，你不好好想想作战路线，你出什么思想路线啊？我问你，下不下令撤退？放肆！那我也最后也警告你，你立刻给我返回阵地。这是人死光了，也不能放弃一寸阵地。杨志华，这会不你负得起吗？警员，你听，这对面的几次零星的开炮啊，完全被我军的炮火所湮灭了。之前的几次围剿，都说共匪如何如何厉害，我看也不过如此吧。<笑>继续开炮，不能给共匪任何喘息的机会。是。几发炮弹？还有十发了！把炮给我架上，朝他们给我轰！炮腿坏了，想办法呀！那不是有麻包吗？拿麻包垫着给我轰！是，快点！拿麻包。好。目测，敌方阵地四五零，向右，零零二。杨的，高低加四，天台，天台，哇，天台，杀，天台给我放。损失太惨重了，大哥，快点，叫同志们撤，快点撤！是，厅长，擅自撤离是要受处分的，管不了那么多了，同志们的命重要，叫同志们撤，快点，扛着炮撤，撤！铁刀，跟我去指挥所。是，走，好。杨志华，你真吃了豹子胆了！我还以为你敢说，你到底想干什么？我告诉你啊，无论我干什么，我也不会要了你的命。但如果再守下去，你就把所有战士的命都给要了。你记得，打完这场仗，你一定会请我喝酒的。快撤！快撤！撤！撤！走！走！走！走！爸，咱干嘛绕那么大圈？你也往回走。到时候你就知道了。是，请军座放心，我们一定会再接再厉的。是，秦明
，这仗打得漂亮。照这种打法，我估计啊，不出一个月就可以剿灭共匪，这样军座就可以带咱们班师回滇了。怎么了？今天打仗的过程，你注意到一个细节没有？什么细节啊？赤匪那边有几炮，打得很奇怪，也可以说打得很漂亮。嗨，这谁家过年不吃顿饺子的呀？嗯，不能大意，一定不能大意。是，放心吧。对面那群王八蛋刚刚打了胜仗，看见咱们撤退，以为啊咱们是怕了他们了。我这是给他来个障眼法，一会儿啊拿炮好好的轰他一下子，让他们死都不知道怎么死的。营长，咱们就剩下几发炮弹了，把耳狙击炮，还没有炮架和瞄准镜，万一打不准的话，这事难不倒咱们。这样，把别的炮的炮架子摘下来，安在这炮上。铁头，这事会吧？喂，交给你了。给我准备人道，只要一会儿拿炮一轰，咱们就冲下去，好好的揍他们狗日的。是，就是。铁头，准备好了吗？准备好了。目测，前方敌军指挥部四五五，向左零零八，高低加四。好了，咱们完毕，开战。放。一九三七年，抗日战争全面爆发，在抗日民族统一战线的方针下，国共摒弃前嫌。八月，中共中央军委发布命令，中央红军改编为国民革命军第八路军。同年九月，国民政府军事委员会命令八路军改为国民革命军第十八集团军。开赴华北抗日前线。真厉害啊，不到两分钟，已经打了三十发炮弹了。哥，嗯，你咋知道这是鬼子的炮兵阵地啊？你可真是神了你！我跟你讲啊，判断鬼子的炮兵阵地，不能光从弹道还有炮烟来判断啊，主要是地形。你看那片地形了吗？非常隐蔽，特别合适构筑于炮兵阵地。而且这小鬼子的九二式步兵炮有效射程是两千七百八十八米
。你看，他在那儿射炮，距离非常合适。如果远了的话，炮弹就够不着了。又学一招吧。<笑>是不是让小鬼子大炮给炸傻了？你还看我笑话呢？别误会，别误会，我就是来看看你怎么样了。狗日的小鬼子就会用大炮欺负人，脑子要有门炮啊，非得让他们也尝尝被炸的滋味。哎，这小鬼子使的呀是九二式步兵炮，你看着眼馋不眼馋？你小子不会是想打鬼子炮的主意吧？嘿嘿，不会是同窗，知我者李华兵人啊。快拉倒吧啊！这炮兵阵地啊，在鬼子后边，具体方位咱也不清楚了，肯定还有人守着呢。我跟你说啊，我已经帮你查过了，小鬼子的炮兵阵地就在咱们阵地的斜前方，四十五度角左右。这小鬼子对你的阵地已经发起两轮进攻了，伤亡也不小。我琢磨着呀，他们用大炮轰咱们一会儿，肯定会发起第三次进攻。这个时候呢，小鬼子狗急跳墙，肯定。就算守卫炮兵的小鬼子也会一块冲上来，你想想，那个时候可就剩小鬼子的炮兵了。等他们发起冲锋的时候呢，你呢叫你的队伍把阵地让出来一点，让小鬼子先往上冲一冲，你再派出一部分人把小鬼子的炮兵阵地给我端了。小鬼子丢了炮兵阵地，一定不会再冲锋了。那个时候。你不光守住了阵地，还能缴获小鬼子的炮，多好的事儿啊,啊！哎，别犹豫了，八辈子就等着这样的好事儿啊！啊，行，帮你是可以，不过话得说清楚了啊！这可是你来求我，我不能白干。都什么时候了，你这还跟我讨价还价的？我得动用一个连的兵力呢。再说了，这要是拿不下来，团长知道了，那不非得毙了我呀？那行，我跟你说啊。不管怎么样，你得给我想办法抢回两门炮来。只要抢回两门炮，咱俩阴一门，怎么样？行，就这么定了，就这么定啊！走了，啊行，一定要小心啊！行，我等你好消息，等我好消息。真让杨志华这小子给说中了，哎，这鬼子的卫队还真去冲锋去了。是啊，就这些狗歪瓜裂枣的，就是他娘的给咱当磨刀似的。连长，行动吧。好，安排两个人，把这两个卫兵给干掉，其他的人准备守着呢。是，你去前面，你去前面，其他人守卫团准备。守卫团准备。哎，人守着弹的时候都给我长点眼啊。别把炮给炸坏了。好，准备。打！気をつけて、敵だ！
，奶奶的，这谁他妈惹的手都大呀？不知道你们长点眼吗？这泡全给炸坏了，这这生意买不好了。赵先生，赵先生，错崽子跑的都挺快。我带着大炮对鬼子进行无战，你们躲在掩体里边，没有我的命令，谁也不许出来。是，行，走，是。长命令我们马上撤离阵地。什么？为什么撤离？这一点师团长并没有说明。巴克，真不明白师团长是怎么想的。这小鬼子不对劲儿啊！撤退这么久了。一点动静都没有，这不能是被咱吓破胆了吧？不可能，我见识过小鬼子的厉害，不可能这么不堪一击的。那咋回事啊？别走，连长，团长刚下命令让他们撤出阵地。撤？对。小鬼子撤了，咱不能撤呀！啊，现在他们不清不楚的撤了，我回去睡不着觉。哥。这鬼子都撤了，咱留这儿干啥？是啊，鬼子是撤了吗？啊，鬼子现在撤了，肯定是什么猫腻，不想搞清楚啊。那团长的命令，将在外，军令有所不受。你呀、啊，带着战士们在这顶着，我跟铁头去看看小鬼子搞什么鬼。好，走。
啊？小鬼子在这藏了这么大片营地啊？说这小鬼子，说撤退就撤退了呢。原来有这么一手，就小鬼子这防守啊，这别说是人了，这连个耗子也进不去。别瞎说，大黑天的你看得清吗？在这待着，我下去看看。哎，我跟你一起来的，我得跟你一起去。咱俩一块下去，目标太大。那我去。行，下去看看，这小鬼子到底干啥呢？放心吧。行动啊！你快点，我阵地上，让兄弟们把炮给我拉过来。哥，啊，咱就一个连，那是一个中队，偷袭不懂啊，打几炮咱们就走。不管怎么说，肯定啊，能够找上小鬼子的计划啊！快去。干啥？连长那边发现了一个中队的鬼子。啥？你大清早说啥胡话呢？真的，我跟连长亲眼看见的。他现在那边盯着呢，让我回来举报报信。这么大的事儿，那那咱们擅自行动行吗？团长要怪罪下来，咱可担待不起。这样，你去跟团长汇报，我带人先去跟连长会合。这，祖宗啊！你别耽误了，再耽误我出大事儿了。好，进进进好。几炮换一个地方，走。距离一千九百米，偏西北三十度，正负减三。准备完毕。点灯，转。
快点，快点，撤，撤，快撤，迅速撤，撤，撤。小鬼子炮弹真是富裕啊，跟下饺子似的。哼，咱打不？当然打了，甜蛋呀。这，我让小鬼子好好的吃一顿早饭。甜蛋呀。这。预备。放放放。还剩几发炮弹？还有一发，一发，不是省着点用啊！啊，这打的时候你比谁都高兴，你现在咋赖我呢？吃甜蛋，甜蛋，快吃！不行，我跟你说，刚才呀、啊，我看见小鬼子弹药库了，我这一炮，只要把小鬼子弹药库给炸了，那他们肯定会全身撤退的。那样的话，在线也就安全了。哥呀、啊，娘的，咱们有点不好包围了，再不撤，兄弟们全得撂在这。要走，你先带着兄弟们走，我在这儿。不行，咱们把你也放这儿，太危险了。哎呀，你啊，连长，小鬼子摸上来了。铁刀。带着弟兄们把小鬼子给我堵住，我打完这一炮，马上追你们去，快去！是，弟兄们，跟我来！快，再快一点！你们带着大炮往那边走，快！亲自出手还能咋样？把小鬼的弹药库全都给炸了。傻话！你凭着一门炮干掉这么多小鬼子，兄弟跟着你死也值。好样的，不愧是我的兵！来，把机枪给我